നീ കയറണ്ട വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കയറിയാൽ ഒരുപ്പിച്ചു ചേച്ചിയോ അച്ഛനിങ്ങട് കയറി വന്നല്ലേ പറപ്പിക്കും അങ്ങോട്ട് ചേച്ചി അച്ഛന്റെ മോനല്ലേ ഞാൻ അച്ഛനെ ഡീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്കറിയാം കേട്ടാ അതെ അത് പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വണ്ടി എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ് പേജ് ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുത്തോണ്ടി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും എല്ലാം എഴുതി തരാം കേട്ടോ ഹലോ <laughs> 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 കണ്ടുപിടിച്ചോളാം <laughs> 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 ോ ഇതെന്തോന്ന് കാണിക്കരുത് ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴേ മടക്കി തീർന്നാണിത് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഇതിങ്ങനെ മടക്കാൻ അമ്മാരി വെക്കാനല്ലോ അയൺ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം കഴിയുന്നോ ആ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മക്കളെ ചെറുതല്ലേടെ ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വരത്തില്ല 
പക്ഷെ അച്ഛന്റെ മൂത്ത മോൻ മിക്കവാറും ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആര് വിഷ്ണുവാ ആ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ തന്നെ അമ്മ ചേട്ടന് പുതിയ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് കിട്ടി ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആവനാ എന്തുന്ന് വലിയവരി പറയണ എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഇത്ര തരം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അച്ഛാ ആ മുടി ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചു കേട്ടോ എവിടെ ഓ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട പെങ്കൊച്ചു പോയി ആ പോയി അവന്റെ വല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പോയാ അവിടുന്ന് അല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ചപ്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെണ്ണ് ബോധമുള്ള പെണ്ണുകൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കും ബാലു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴി തെറ്റില്ലാതാണ് അച്ഛാ അച്ഛനൊന്നും അമ്മ ഇട്ടോട്ട് തുടങ്ങില്ല കേട്ടാ ഇത് മൊത്തം പ്രശ്നമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വരവും ആ മുടിയും ചേട്ടൻ സംസാരവും മൊത്തം പ്രശ്നം അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുടിയും ചേട്ടൻ ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൂടെ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ കേറി ഒരു പെമ്പുളൊരു അവനെ സ്നേഹിക്കൂല രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ച അപ്പ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് തുണി മണക്കണ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലില്ല കേബിൾ ടി വി അടയ്ക്കാവുന്ന പരിസയ്ക്കില്ലേ അത് പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ അവരിന്ന് വൈകുന്നേരം പോകും ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ഉടപ്പുറം തന്നെ കാണാൻ വന്നല്ലേ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു വരണ്ടേ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലെ വാടക ആട്ടോയിലെ വാടക എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് അടച്ചു തീർത്ത് ഇത് അറിയാലേ കേബിൾ ടി വി അടയ്ക്കാൻ പൈസ മീനാക്ഷിന് വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ വരുന്നൊരു വഴി കിടക്കണം ഞാൻ അവളടുത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കയറുന്ന മുമ്പ് പെട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കണ്ട കഴുത അല്ല ഞാൻ മീനുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മീനു അതാര് അവളുടെ നിക് നെയിം ആണ് മീനു ഓ ചെല്ലപ്പേരല്ലേ അല്ല അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ നിക് നെയിം എന്തോ വിഷു എന്നോ നിങ്ങൾ മറുപടി ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് തരാം കേട്ടാ ഏഹ് കണിക്കല്ലേ അങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലേ എന്നെ ആ മുക്ക് വരെ നടക്കാൻ പറ്റും കാലി കുപ്പി ഉണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അത് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ വാങ്ങോ വാങ്ങോ വാ ശരി അങ്ങളെ ബൈ ഇപ്പൊ എന്തായി ഇതിൽ എന്തോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വസിച്ചില്ല അമ്മ പെട്രോള് തീർന്ന വണ്ടിയില് ചേട്ടൻ ഓട്ടോയില് പോയി പെട്രോള് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിലെന്തോ ഇല്ലേ എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് കൊഴപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ പാവം ചെറി ചേട്ടനെ വണ്ടിയിൽ ഇതേപോലെ പെട്രോൾ തീർന്നു പോയിട്ട് ചേട്ടനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ആ ചേട്ടനാണ് ആ ചേച്ചിക്ക് ഓട്ടോയിൽ പോയി പെട്രോൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തോന്ന് ബാലു ഈ പിള്ളേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിക്കല്ലേ കേട്ടാ ഒന്നുമില്ല അവര് തമ്മില് അമ്മ അച്ഛന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയിക്കാലോ ഇന്നലെ പെട്രോൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടയാക്കി അതും ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ രാവിലെ ഒന്നും പറഞ്ഞത് വിളിച്ചോണ്ട് പോകേണ്ട വല്ല ആരും ഉണ്ടോ അത് നമ്മളോടൊന്നും പറയാതെ അല്ല ഇവ എന്തിനാണ് ഈ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കൂടെ എന്തെന്ന് പാലു ഇത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തോന്ന് ഈ ചിന്തിച്ചു പോണേ ഒന്നുമില്ല അവര് തമ്മിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ നമ്മളോട് അത് പറയും പിന്നെ ഇതെന്ത് പറയാത്തത് ആ ഇത് ഇതിപ്പോ എന്ത് ഇത്ര മുട്ടി പോയാ വിളിച്ചു നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് അവനൊന്ന് വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ എടുക്കണില്ല നോക്ക് അത് കട്ടാവിയ സമയമായില്ലല്ലോ 
കട്ടായ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ പോണില്ല അവൻ രണ്ടരും കൂടെ റേസ് ഓഫീസിലായിരിക്കും പിന്നെ അവൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലേ ഇത്ര കൊണ്ടാവാ അവൻ മനഃപൂർവ്വം എടുക്കാതിരിക്കാൻ അത് മനസ്സിലാകാൻ കഴിവില്ല നിങ്ങൾ പാട്ട് മാത്രമല്ല ക്ഷമയാണ് എന്താന്നറിയാതെ ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവും എന്താന്ന് അവർക്കല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വരുമല്ലോ അതെന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നാണോ ചിലപ്പോ ഫോൺ ബെല്ല അടിക്കണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ സൈലന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കായിരിക്കാം അതിങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു കൂട്ടേണ്ടത് ചായ ഇട്ടതായിരുന്നു തരണില്ല ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ വെറുതെ എന്റെ ടെൻഷൻ കേറ്റി അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മോളെ പറ്റി അറിയാം അല്ല അങ്കിളിനെ പറ്റി വിഷ്ണു എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ചേച്ചി ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയാനേ ഉള്ളൂ നേരം അത് ഒരാണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാരെ കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷെ മോളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ വിഷ്ണു ചേച്ചി ചേച്ചി എവിടെ ചേച്ചി വെള്ളത്തിനെല്ലാം ചായ തന്നെ പറയണേ അല്ല പാറുകുട്ടി യോ വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന കുടിച്ചിടായിരുന്നു ഇല്ല ആൻറ്റി എനിക്കിതാ കംഫോർട്ടബിള് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കളെ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആണോ ചേച്ചി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ചേട്ടന അടുക്കളയാ ആണോ ആൻറ്റി അതെന്താണെന്നറിയാമോ മോളെ അവന് ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്നോട് അതുകൊണ്ട് അടുക്കളെ ചേച്ചി ഇതേ അമ്മ വിളിക്കണം ഹലോ ആ ആമാ ആ ഞാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇല്ല ഇല്ല ആ അത് ശരിയായി ശരിയായി ആ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങും ശരി 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 ചേച്ചിയുടെ അമ്മയാ അല്ല അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ അമ്മക്ക് ചേട്ടനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയോ വിഷ്ണു ചേട്ടനെ പറ്റി പിന്നെ ഏറ്റവും വിസറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതിന്റെ കുറച്ച് വിഷമിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അവന് ബേസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ മാത്
ഇപ്പൊ എന്തായാലും ആന്റിക്ക് സന്തോഷമില്ല ഇത്ര നല്ല മാർക്കോടെ പാസ് ആയില്ലേ അമ്മ ഉറന്നിടന്ന് വായിട്ടിളിച്ചിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ഒരു വിധത്തിൽ ബി എസ് സി എടുത്ത് പാസ് ആയത് ഞാൻ കൊറേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആന്റി ഇപ്പഴത്തെ കാലത്ത് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല അവന് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാവും ബി എസ് സി എഴുതി എടുത്തത് അത് തന്നെ ഞാൻ ബി എസ് സി വിഷുവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ചേച്ചി ചേട്ടൻ ഒരു കോളേജിലാണോ പഠിച്ചത് ഏ ഇല്ലില്ല ഒരു കോളേജിലല്ല പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു വേറെ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെയും ഡാൻസർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നല്ലോ സ്കൂൾ മൊത്തം ഫേമസ് ആണല്ലോ അന്നൊന്നും ഡാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോടാ കേശു ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ ഇനി അവന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ മാറാൻ പോണേ ഉള്ളു നോക്കിക്കോ ആന്റി എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷ്ണു തന്നെ പറയും ചേട്ടന്റെ ജീവിതം മാറാൻ പോണ ആ ഇതൊരു മാറ്റമല്ലേ ചേച്ചി മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലേ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ ലൈഫിന് വേണ്ടെന്ന് ചേച്ചി ആദ്യം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നേ പിന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് സന്തോഷായി ചേച്ചി എനിക്ക് മുടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മുടി ഉള്ളവർക്കല്ലേടാ ഏടേ ആദ്യം പോയി മുടി വളർന്നിട്ട് നീ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ ഓ ശരി എനിക്ക് മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞാൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ചുമ്മാ ഒരു ആവശ്യം അറിയാലോ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇപ്പൊ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ സീൻ ആവും ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ആണോ അതെ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കാം വിഷ്ണു ചേട്ടാ അതെ ചേച്ചി പോവാന്ന് ചേച്ചി പോവാന്ന് ഞാനിപ്പോ ബി എസ് സി ഒക്കെ പാസ് ആയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് ബി എസ് സി വിഷുവൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ജോലി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നേരത്തെ മോള് പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞാണ് ആന്റി എങ്കിലും നിങ്ങള് ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ കാര്യം പറ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അച്ഛാ അവൾക്ക് ഇപ്പോ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കതില്ലല്ലോ ഇല്ല അവൾക്ക് നല്ല വരുമാനമുണ്ട് എനിക്കതില്ലല്ലോ അറിയല്ലോ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ അവളുടെ കൂടെ അവളുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെസ്യൂം ഞാൻ അവിടെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമായി നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡാണ് നല്ല തരക്കേടില്ലാത്ത സാലറി ഉണ്ട് ആന്റി നല്ല കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് ആ കമ്പനിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഇത്ര നാളെ ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ ഇത് പറയാനാ ഇത്ര നേരം രണ്ടും കൂടെ കളിച്ചത് അല്ല അത് വേറൊന്നും അല്ല ചാ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വിശ്വസിക്കില്ല അതില്ല അന്ന് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ പോലെയോ നിങ്ങൾ ഉമ്മ ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഓടിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാ കാര്യേ കാര്യങ്ങളെ കറിച്ചല്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ജോലിക്ക് പോണായിരുന്നല്ലോ ഇതൊരു വലിയ സ്ഥിരതയുള്ള ജോലിയല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പഴയ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും ആ പോസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കണം അതെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഓട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഓട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അത് തോട്ടില്ല അതാകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരതയുണ്ട് വരുമാനം കിട്ടും എന്ത് എടാ നീ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോടെ പത്ത് ചക്കരം കൊണ്ടുപോകാം നീ എങ്ങനെ പണിയെടുക്കാൻ ജോലി കിട്ടും അല്ല അമ്മ എനിക്ക് ഈ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യണേ കാട്ടി ഇഷ്ടം എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ചെയ്യാനാ ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡാൻസിനും ഗുണമായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ അമ്മ എന്ത് പറയണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിന് ഞങ്ങൾ എതിരി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവാലോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടം ഇതാണെങ്കിൽ നീ ഇതിന് പോകും അതെ നിന്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നീ പോ നീ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ നടന്ന് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഡാൻസ് കളിച്ച് ഇത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോ അപ്പോ കൊഴപ്പില്ല ഹാപ്പി ഇല്ല എപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ആ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ല പുറത്ത് ഇറങ്ങുവാണേ അങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ സംശയം അമ്മ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്ന ചേട്ടന് ജോലിയായെന്ന് 